Hi friends, welcome to interview. In this video, we will talk about Kafka series. We will talk about Apache Kafka series. So, in this video, we will talk about Kafka architecture. That is why we will talk about Kafka cluster. In the world, we will talk about Kafka architecture. It is a very big topic. We will talk about multiple series and multiple videos. But in this particular video, we will talk about Kafka cluster. பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி நம்ம வந்து டாப்பிக் நான் என்ன பேசிக்காக பார்த்துட்டோம் ப்ரொடியூசர் கன்சியூமர் ப்ரோக்கர் நான் ஒரு சர்வர்னு சொல்லுவோம் அப்புறம் பார்ட்டிஷன் நான் பேசிக்காக பார்த்துருக்கோம் பட் நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து காஃப்கா ஆர்டிச்சர் உள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த காஃப்கா கிளஸ்டர்னா இந்த ஒரு வார்த்தைனா என்ன அப்படின்றத மட்டும் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ காஃப்கா கிளஸ்டர்னா பேசிக்காக என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ குரூப் ஆஃப் சர்வீஸ் எப்படி நம்ம டேட்டா பேஸ் கிளஸ்டர் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதே மாதிரி தான் இந்த காஃப்கா கிளஸ்டர்ன்றது இது குரூப் ஆஃப் ப்ரோக்கர்ஸ் ப்ரோக்கர் இல்லைன்னா குரூப் ஆஃப் சர்வர்ஸ் அவங்களுக்கு ஒரே ஒரு கோல் தான் நமக்கு என்ன மெசேஜ் ப்ரொசி ப்ரொடியூஸ் பண்ணாலும் அதை நம்ம வந்து அழகாக மேனேஜ் பண்ணணும் ஸ்டோர் பண்ணணும் அதை வந்து கன்சியூமருக்கு அழகாக ஆர்டரில் கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரே ஒரு கோலுக்காக தான் இந்த எல்லா சர்வர்ஸும் இயங்கிட்டுருக்கு சரிங்களா இது வந்து டேட்டா பேஸ் கிளஸ்டர் மாதிரியே தான் ஏன் இவ்வளோ பெரிய சர்வர் ஏன் இவ்வளோ சர்வர்ஸ் நம்மளுக்கு தேவைப்படுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் ஒரு சர்வர் நம்மளுக்கு வந்து டவுன் ஆயிடுச்சுன்னா இன்னொரு சர்வர் வந்து டேக் ஓவர் பண்ணணும் நம்மளுக்கு வந்து ஃபால்ட் டாலரன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஸ்கேலபிலிட்டி அண்ட் ஃபால்ட் டாலரன்ஸ் இப்போ ஏதாவது டேட்டா லாஸ் ஆகிடுச்சுன்னா கூட அந்த டேட்டா வந்து ரெப்ளிகேட் பண்ணி நம்ம வந்து எப்போவுமே அந்த டேட்டா வச்சுட்டே இருக்கணும் ஏன்னா டேட்டா இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இது வந்து டேட்டா பேஸ் கிளஸ்டர் மாதிரி தான் இந்த காஃப்கா கிளஸ்டரும் ஸோ காஃபா கிளஸ்டரோட சில இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ காஃப்கா கிளஸ்டர்னா என்ன சொன்னால் இட்ஸ் அ குரூப் ஆஃப் சர்வர்ஸ் ஆர் கால்ட் ப்ரோக்கர்ஸ் ஸோ ப்ரோக்கரும் சர்வரையும் மாற்றி மாற்றி நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ப்ரோக்கர்னாலும் சர்வர்னாலும் ஒன்று தான் காஃப்கா கிளஸ்டர்னா என்னென்னா குரூப் ஆஃப் சர்வர்ஸ் ஒர்க்கிங் டுகெதர் அவங்களோட கோலே வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற மெசேஜை அழகாக மேனேஜ் பண்ணணும் அதை அழகாக ஸ்டோர் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் ப்ரொடியூசர்கிட்ட இருந்து கன்சியூமருக்கு கொடுக்கணும் ஸோ ஸ்கேலபிலிட்டியும் வந்து அவங்க சப்போர்ட் பண்ணணும் ஸோ காஃப்கா கிளாஸில் பார்த்திங்கன்னா அந்த டேட்டாவை நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் பார்த்திங்களா டாப்பிக்கில் அதை வந்து அழகாக ஸ்டோர் பண்ணி மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஒரு கிளஸ்டர் தான் பார்த்திங்கன்னா இந்த காஃப்கா கிளஸ்டர் ஸோ ஒவ்வொரு காஃப்கா கிளஸ்டர்லேயும் பார்த்திங்கன்னா மல்டிப்புள் ப்ரோக்கர்ஸ் இருக்கும் இல்லைன்னா மல்டிப்புள் சர்வர்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் எதுக்குன்னா ஃபால் டாலரன் சப்போஸ் வந்து ஒரு ஒரு அமே அமேசான் மாதிரி ஒரு பெரிய வெப்சைட் எடுத்துப்போம் நிறைய ஆர்டர்ஸ் வந்துட்டுருக்கு சப்போஸ் ஒரு ஒரு ப்ரோக்கர் வந்து டவுன் ஆகிடுச்சு ஒரு சர்வர் டவுன் ஆகிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ வந்து அந்த ஆர்டர்ஸ் போகாது ஸோ உடனே என்ன பண்ணணும்னா லீடர்னு சொல்லுவாங்க லீடர் வந்து ஒரு வேலை டவுன் ஆகிட்டாங்கன்னா இன்னொரு சர்வர் வந்து டேக் ஓவர் பண்ணணும் எப்படி நம்ம டேட்டா பேஸ் கிளஸ்டரில் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி தான் இன்னொரு சர்வர் வந்து டேக் ஓவர் பண்ணி யாருக்குமே எதுவுமே தெரியாது டேக் ஓவர் பண்ணி அதனுடைய வேலையை அது செஞ்சுட்டே இருக்கும் இதுதான் வந்து ஃபால்ட் டாலரன்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து இது ஜீரோ எரர் வரணும் எந்த வி எந்த விதத்துலேயும் எந்த நேரத்துலேயும் வந்து நமக்கு வந்து எந்த வித ப்ராப்ளம் வரக்கூடாது அதனால தான் வந்து ஸ்கேலபிலிட்டியும் ஃபால்ட் டாலரன்ஸையும் சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு மல்டிப்புள் ப்ரோக்கர்ஸை இந்த காஃப்கா கிளாஸில் ரன் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் நாலாவது பாயிண்ட் பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ரோக்கர்ஸ் வந்து ஒன்றுக்குள்ளே பேசிகிட்டே இருப்பாங்க அவங்களுக்குள்ள பேசிகிட்டே இருப்பாங்க ஏன்னா டேட்டா கன்சிஸ்டன்சி அப்புறம் வந்து அவைலபிலிட்டி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டேட்டா பேஸ் கிளஸ்டரில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாஸ்டர் வந்து ரெப்ளிகா கிட்ட பேசிகிட்டே இருக்கும் தன்னுடைய டேட்டாவை கொடுத்துட்டே இருக்கும் ஒரு ஒரு டேபிளில் வந்து இன்சர்ட் பண்ணணும்னா டேட்டாவை அந்த டேட்டா உடனே ரெப்ளிகேட்டை கொடுக்கணும் ஏங்க கொடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் மாஸ்டர் வந்து டவுன் ஆகிடுச்சு என்ன ஆகும் ரெப்ளிகாவில் வந்து உடனே டேக் ஓவர் பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ அதுக்கு தான் வந்து ஒரு ஒரு பேக்கப் எப்பவுமே இருக்கும் ஸோ அதனால தான் ப்ரோக்கர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க அவங்களுக்குள்ள அடுத்த பாயிண்ட் பார்ப்போம் காஃப்கா வந்து ஜூ கீப்பர் அப்படின்ற ஒரு டூலை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து மேனேஜ் பண்ண முடியும் ஏங்க மேனேஜ் பண்ணணும் ஆஸ் அ ஹோலாக வந்து லைக் இங்கே ஒழுங்காக வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறதுக்கு லைக் எல்லா எல்லா ப்ரோக்கர்ஸும் வந்து கரெக்டாக இருக்கிறாங்களா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறதுக்கு அதுக்கு மேலே ஒரு டூல் தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜூ கீப்பர்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் செகண்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா டாபிக்ஸ் வந்து டிவைட் இன்டு மல்டிப்புள் பார்ட்டிஷன்ஸ் அண்ட் ஸ்ப்ரெட் அக்ராஸ் ப்ரோக்கர்ஸ் ஏன் இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா பேரல் ப்ராசஸிங் பண்ண முடியும் நம்ம ஒரே ஒரு கன்சியூமர் வச்சு ஒரே ஒரு பார்ட்டிஷன் வச்சு நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணணும்னா எல்லா ஆர்டர்ஸ் மில்லியன்ஸ்
உங்களோட சர்வர் வச்சு நீங்கள் ஆன் ப்ரொமிசஸில் வந்து டிப்ளாய் பண்ண முடியும் இன்னும் கொஞ்சம் மீடியம் சைஸ் கம்பெனினா ஒரு டேட்டா சென்டர் மாதிரி வச்சு நீங்களே ஒரு டேட்டா சென்டர் வச்சு பண்ணலாம் இல்லை எங்களால் மேனேஜ் பண்ண முடியாது அப்படின்னா ஏடபிள்யூஎஸ் ஜிசிபி மிகப்பெரிய க்ளவுட் ப்ரொவைடர்ஸ் இருக்காங்க சாஸ் கம்பெனிஸ்லாம் இருக்காங்க ஸோ அவங்கக்கிட்ட போய் நீங்கள் கேட்கலாம் ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதுக்குண்டான பேமெண்ட்டை நீங்கள் பண்ணணும் ஸோ காஃபா கிளஸ்டர் நீங்கள் ப்ரெமிசஸ்லையும் பண்ண முடியும் உங்கள் டேட்டா சென்டர் வச்சு நீங்கள் பண்ண முடியும் அப்படி இல்லைன்னா க்ளவுட்லேயும் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா காஃப்கா மேனேஜர் டூல்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அந்த டூல் யூஸ் பண்ணி இந்த கிளஸ்டருடைய ஹெல்த்தை வந்து நம்மளால் மானிட்டர் பண்ண முடியும் ஸோ இன்னொரு கேள்வி என்னென்னா இந்த காஃப்கா புரோக்கர்ஸ் இருக்குல்ல அது எங்கே வந்து இந்த டேட்டாவெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணுது இந்த ஆர்டர்ஸு இந்த டாப்பிக்கில் வர டேட்டாலாம் எங்கே ஸ்டோர் பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய ஹார்ட் டிஸ்கில் தான் ஸ்டோர் பண்ணுறாங்க ஸோ லாஸ்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிளஸ்டர்ஸ் வந்து விட் கேன் பி எக்ஸ்பேண்டட் நீங்கள் நினைக்கலாம் ஆல்ரெடி பெரிய கிளஸ்டராக இருக்குது இதில் எதுவும் நீங்கள் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும் சப்போஸ் லோடு அதிகமாகிச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் வந்து பில்லியன் டேஸ் சொல்லுவாங்க அமேசானில் வந்து ஏதாவது ஆஃபர் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த நேரத்தில் வந்து லோடு அதிகமாக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக நம்ம வந்து ப்ரோக்கர் வந்து அதிகமாக தேவைப்படும் நம்மளால் வந்து அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண முடியும் ஆட் நோடை வந்து ஆட் பண்ண முடியும் பார்ட்டிஷன்ஸை வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக காஃப்கா கிளஸ்டர் ஸோ ரொம்ப பேஸிக்காக காஃப்கா கிளஸ்டர்ன்ற வார்த்தைக்கான அர்த்தத்தை நம்ம சில பாயிண்ட்ஸ் மூலமாக பார்த்துருக்குறோம் ஸோ இட்ஸ் அ கலெக்ஷன் ஆஃப் சர்வர்ஸ் ஆர் புரோக்கர்ஸ் ஒரே ஒரு கோல் இவங்களுக்கு என்னென்னா ஒரே ஒரு கோல் இவங்களுக்கு என்னென்னா ப்ரொடியூசர் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற டேட்டாவை அழகாக மேனேஜ் பண்ணணும் அதை வந்து ஆர்டராக கன்சியூமருக்கு கொடுக்கணுன்ற ஒரே கோலுக்காக தான் இவ்வளோ சர்வர்ஸும் வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்காங்க ஏங்க இவ்வளோ சர்வர்னா சில கம்பெனியில் வால்மார்ட் ஃப்ளிப்கார்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து அமேசான் போன்ற கம்பெனியில் லோடு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ரெக்வஸ்ட் வரும் இது எல்லாத்தையுமே வந்து அழகாக ஆர்டராக ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு இவ்வளோ பெரிய சர்வர் தேவைப்படுதுங்க அதனால தான் வந்து இவ்வளோ பெரிய கிளஸ்டர் நமக்கு தேவைப்படுது ஸோ காஃப்கா கிளஸ்டர்னால் ரொம்ப பேசிக்காக பார்த்துருக்கோம் நம்ம அடுத்த வரையில் நிறைய விஷயங்கள பார்க்க போகிறோம் காஃப்கா ஆர்டிச்சரில் உங்களுக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யூர் சப்போர்ட் அண்ட் ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் கேரியர் சி யூ தேன் பை பாய